欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。不得不说，《月明千里》这部作品是一部极其虐恋元素、权谋元素的古偶剧，很符合当下观众的审美需求。从演员阵容来看，《月明千里》也很给力。首先，该剧剧方暂定杨洋担任其男主，就是明智之举。毕竟。杨洋,洋古装扮相惊艳，气质清冷俊俏，打戏行云流水，仪态端庄大方，可以算是很多观众备受喜爱的古偶剧男主。再加上杨洋,洋又凭借着自身出身的演技，给观众带来了无数古装佳作，肯定会大大提升《月明千里》这部作品的质感和热度。不过，从角色人设来看，杨洋,洋自出道以来，还未挑战过高冷帝王的形象。这次杨洋,洋大胆突破以往的角色类型，出演隐忍克制的高冷帝王形象，肯定会带给观众很多惊喜。至于《月明千里》的女主人选，目前剧方还处于洽谈阶段。在剧中，女主是一个身如浮萍、倾国倾城、机智过人、倔强坚定、工于心计的落难公主。为了改变自己的命运，不惜选择像杂草一样活着。总的来说，《月明千里》女主人设跟外表反差极大。这个角色看起来倾国倾城、明媚动人、柔弱单纯，实则千疮百孔、心思细腻、倔强坚定。目前，剧方之所以会选择于舒心和白露，是因为他们很适合落难公主的人设。众所周知。于舒心自出道以来就以甜妹形象示众，给观众一种甜美可爱、古灵精怪的感觉。但是她的演技很有爆发力，跟娇滴滴的外表反差极大。无论是《苍兰诀》中的小兰花，还是《云之语》中的云未山，她都凭借着自己不俗的演技，让观众感受到了女性力量的伟大。至于白露，她的颜值和演技一直都备受观众喜爱。出演了《招摇周生如故》《长月烬明》《宁安如梦》等多部热门剧集，再加上《月明千里》这部作品有很多敦煌元素，所以剧方觉得白露能完美驾驭剧中造型。以虞书欣和白露的颜值和演技来看，他们肯定都能完美演绎出落难公主的形象。不过，对于观众而言，大家还是更关注男女主的 CP 感，因此。有部分观众认为杨洋,洋和虞书欣看起来更搭。目前《月明千里》马上就要启动了，大家觉得谁更适合出演女主呢？